کابل نیوز گران دین کو سلام رولی ته خلاص د افغانستان د ملیم نه د شورا مشه مشاور حنیف اتمر او د ملیم نه د مشرستان اګزه او د کورنی چار وزیر پاکستان ته تللی دی د په دس وخت پاکستان ته تللی دی شورا د مخ کې ملا فضل الله چې د پاکستان همیشه وخت نه چې دا باید یو نیول شي او وژل شي په کونړ کې په یو حمله کې ویشتل شو د امریکایي تیارو او زمنګ رئیس جمهور فوراً ټلیفون کو په خپله او پاکستان صدر اعظم ته د پاکستان د پوځ مشر ته ټلیفون کو چې زمنګ د استخباراتو په همکارۍ مولانا فضل الله وبشو شو دا غیر دوسته وس د غایت تل دی نو نن په دې باندې بحث کوو چې څه معامله روانه ده مولانا فضل الله وژنه لطیف مسعود سره قام وسپارل شو هغه د شرم یو خبره وه او مولانا فضل الله وژنه په دغه ترتیب باندې دغه څه معاملې روانې دي اوس هلته چې تللي دي دوی د پاکستان د استخباراتو د مشر د پوځي استخبارات سایې د مشر سره لیدلي دي لیکن دغه لیدنه محرمه لیدنه ده او جزیات رسنیو ته نه دی ویل شوی نو دا خو عجیبه خبره ده څه چې کېږي تګراته ګونه شته ځي راځي پروګرامونه ویل کېږي په ښکاره هغه د عمل پروګرام دی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا هغې د تطبیق او تروریزم سره مبارزه ده لیکن اصل خبره چې روانه ده په کومو ټکو باندې توافق شوی څه معاملې روانې دي دا خلکو ته نه ویل کېږي په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي جنرال صاحب غرضه خواخوږي امنیتي چارو کارپو زمونږ بل ملګری دی ښاغلی لطیف عارش سیاسي چارو شنونکی او زمونږ دریم ملګری دی ښاغلی عصمت قانع سیاسي چارو شنونکی ستړي مشې په خیر راغلی خواخوږي صاحب یو ډېر ابهام پروت دی په دغه معامله کې منځ کې دغه درې ورځنی اور بند هم راغی او بېرته جګړه هم شروع شوله او لیکن د د ناټو د قومندان او د امریکا د بارونو چارو د وزیر د خبرو نه نیولې چې طالبانو د دې سره پټې خبرې روانې دي بیا په منځ کې یو وارې د اوربان خبره راغلله او بالاخره په دې په دې جریان د معامله کې مولانا فضل الله ووژل شو او اوس حنیف اتمر او یو تعداد نور کسان هلته تللي دي څه قصه روانه ده دا څنګه ارزوي د لوی خدای په نامه د ارسه نه مخکې تاسو جناب قانع صاحب جناب عارف صاحب تخنیکي همکاران تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکي هیلې وړاندې کوم ګوري دغه لوبه چې دی دا لوبه د افغانستان د ساتن لوړ دی ځکه چې دا لوبه د امریکایانو لوبه دی او د دغه پروژې یو برخه اوس پیل سوی دی چې هغه به اصطلاح طالب طالبان ملکی سازی سی او دایش سازی تقویه سی د دې پروژې پیل د دې اوس نه پیل دی او شروع کېږي پارون د امریکا متحده ایالات سفیر جان باس په کابل کې یو تعداد کسان را غوښتی دی چې شاید سیاسون هم پک شوی وي هغوی ته ویل دی په زغرده چې شمال تلوال خلک هم ویل دی چې دا هغه څه چې وینې دا مش کړی دی دا څه چې وینې دا دا اوربان مش کړی دی دغه مولانا فضل الله موږ وژلی دی دغه پروګرام موږ مخ ته وړو او دا زموږ پروژه دی او د موږ نور طالب نه پرېږدو چې پاتې شي راولوي ملکي کوي بخښنه غواړم دا څه چې شوي دي دا دوی کړي دي نو طالب د اوربن نه وروسته ویلي دي چې امریکایي یرغلګرو سره او د کابل ګوډاګي حکومت سره جنګ ته ادامه ورکوو دا هم د امریکا خبره ده ځکه چې د دې ټول طالب هنر راولي یو مقدار راولي ځوانان یې خاص دي د عیش صفوف ته بیرغ بدلوي دا څه خونیز کې دی خو دا مشران به راولي ټول کې چې راولي خو نو د جنګ جنګ خلاص نو نه پاتې کېږي حتی تلوال ته ویل دی چې تاسو وظیفه لرئ چې د خپل ذهنیتونه چې تاسو ځوانان او نور یې لرئ د اوربان په مقابل کې مو غلط ذهنیت لرو دا باید اصلاح یې کړي ژر تر ژره 
دا د د امریکا سفیر خبری دی او ورسته دغه نه په دغه عین زمان کې بیا د جهادی رهبرانو غونډم سوې دي په افغانستان کې په ارګ کې هغه هم تقریبا رژیمور هم دغه سه مشابه خبری هغه ته کړی دی نو په دې اساس سره دا مطلقا معلوم شو چې دا چې موږ ویل او ثبوت شو چې وو دا د امریکا د پروژې یو برخه ده ځکه چې امریکایان غوښتي چې دا اوسنۍ حالت کې پاکستان تفاهم دی بالکل ځکه جنرال جنجوار راغی کابل ته باجوار راغی کابل ته کله چې راغی افغانستان ته ورسته چې ولاړې د عملیات اجرا شو عملیات امریکایان اجرا کړي او ملا فضلای ووژل او وزارت دفاع زموږ په غاړه یې واخیست ول موږ ووژل چې په داسې حال کې چې نه خبر حتی ویل کېږي چې د جناب رئیس جمهور هم نه خبر د اجرا د عملیات نه په ماښام خبر شو چې د عملیات اجرا شو او دستي په ټویټر کې ولیکل چې دا کار موږ وکړي د یعنی د اجرا نه هیڅ اجرا په اجرا وخت کې هم افغانستان او قوا نه خبر چې دا په عملیات اجرا کیږي او دغه موږ ته لوی زیان دو او زه مخالف هم د ده د مولا فضل الله د مرګ ځکه چې مولا فضل الله په دغه ځای کې چې موجود و فعالیتونه زموږ د افغانستان په حکومت یا د افغانستان د ولس پر ضد نه کول دا اخوا ته کول او د اخوا ته هر څونه چې د آیسای لپاره مشکل پیدا شي جنجال پیدا شي دا زموږ په ګټه دی ځکه چې ستا هغه مخالف چې ستا لپاره توتی جوړوي او د سایس جوړوي د هغه لپاره بل څوک باید د سی جوړ کړي چې هغه د دوی خپل سړی و او دلته ویل کېدی چې دوی تر د کابل حکومت مشران په دې باندې سلا و چې که ملا عبت ملا فضلا وژنو په تقابل کې باید ملا عبت الله ووژل شي په دغه مساوي په دا شکل باندې موږ به یو بل سره سلا مشوره به وکړو معامله به وکړو اما دا دا اجرا اجرا سی عملیات کې چې واده او د لادات پکښې غورځېدې واردات نو څه رقم لوبه ده ملا حبت الله سره خو اوربن کېږي ملا فضل الله ورژل کېږي او پاکستان سره نور لوبې د سره وارې پاکستان اوس ګوره پاکستان نن دوی چې ولاړل پاکستان ته دا آیات زموږ ولاړل په دې کې خو پاکستان برلاسې دی ځکه چې پاکستان دوی په دغه تقریبا یو کال کې موږ تاسو د ډېر وار خبرې مو کړې دي اس پی امزا کړه د د اغزن خاردار تار چې شي قرارداد شاغل شین په لندن کې امزا کړه دوه نور د استخباراتو قرارداد امزا سو د چین د راډیو او تلویزیون د خبر سره سم چې جنجال جنرال جنجوا کابل ته راغی او کابل حکومت ورسره ومنل چې دوه استخباراتي مرکزونه په کوټه او په د بولدک او په تورخم کې جوړېږي چې دا د تبادله د اطلاعات استخباراتي په خاطر باید وسي په دې حال کې چې زما استخبارات ملي امنیت په دا یو کال دوه کال کې دونه زهیر سو چې دا پخوانی امکانات چې دلوت هغه د لاسه ورکړي دي او او ایسای سر تقابل نس کولې ایسای برلاس سو چې دلته نورم کارو کی زکه چې وای زه خدا د اطلاعات موږ قرارداد لرو د دې قرارداد پر اساس سو تاسو مالی قماندانان د افغانستان د امنیتي قوتان چې جنگ جنگ وکړي په سیمه کې په قندار کې په بل ځای کې په خوست کې په بازازی میدان کې هغه چې کله مقابل سول د امریکا پاکستاني قواو سره د مالی قماندانان سره هغه سند ورته ویستي چې ورور موږ چې راغلی په دغه سند باندې راغلی د سند خو تاسو مشران انځا کړي ادمر صاحب بس د پاره تل دا کار خود امریکا ده دی خاتم کئی سو چه خاتم کئی دا طول قصد دی نور 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 امتیازات ام با وید ورکسی او نور اتصد دستا وردم بلری آغا با دایی چه نور ام با دا دا وستو گوره دا قد سرحت آزاد قبائل منطقی یا فاتا فاتا ورد ورکسو ایت را جغوانه کی گوری چنگ آرامیش بانده تیر سو دا معامله نو نور شای هم باید دلتا با آخرین مرحله کی نور چه دی پده با نورست خبره که اوزه که یو تحلیل دا سمده چه پاکستان خو دا دیوران کر خبر از میان پیش رانده الله مولانا فضل الله دا چه دا دی غط خوخته نوی اغیه تر لاسه کرده امریکا و پاکستان تر من چه سا تفاهم شوی اغا دا دایش دا تقوی باس ده لیکن افغانستان تا خواهیت نه لیکن دا حکومت پر اتونی انتخابات که غواری گاتی به هایت واخلی و از گوری دا مسئله چی دا طالبان و دا سول مسئله ایلان سو دا خواه دا کنگم وای نن میو مسایبه کرده پا خوانه سفیر دا امریکا دا وای سف امریکا سره اغا وای وای دا سول خمور راولو دا مذاکرات لپاره مور ترتیبات نیول دی او مخیم پنتاگون ایلان کرده و او وایت هاوس هم ایلان وکی چی مور دا طالبان سره کابل حکومت موافق نسو مور خبری کو او زکا دا معنا لری چی او دا 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 طالبان هم منی دا دی بیا وگوری او دا دا امریکایان نظر دی دلتا انتخابات پرو لندی که وی انتخابات نکیجی او تداوم دا حکومت دا با دی سیور لندی که دا دی مانا افغانستان تا سوی دا جا افغانستان تا سوی 
یو څوک بری جمهور کی کنه کی خو افغانستان ته پیڅه لازی زمونږ ته پیڅه دی عارف صاحب دا ټول معامله کړه دا مولانا مولانا فضل الله مړکی کی دا مولانا فضل الله چې د پاکستانی مطبوعات او نور نړیوال مطبوعات په قول باندې د پسوات کې زخمي شو د امریکایانو د قانون انتقالی کی باګرام ته په باګرام کې مالیجه کی کی بیا انتقالی کی نورستان ته اخه مولانا فضل الله چې دا اتحام او چې د افغانستان امنیتي ادارې او امریکایانو سره همکاري لري یعنی په ترتیب باندې د افغانستان په پناه کیو اخه مو جل کی بیا زمنګ رئیس جمهور په خپل تلیفون کوي د پاکستان د پوز بشر ته دغه منګ په زوره د کرقې اخوا ته پښتانه ځکه مولانا فضل الله اوس د طالب خبره نه وه د انتقام خبره وه چې هغه نفره چې پاکستان په ضد تولید شوی و یو یو انتقام باندې بدل شوی و مسید منګ هم دغسې ورکړ مسید امریکایان و تخته و او اشرف غنی پاکستان ته وسپاره اوس مولانا فضل الله منګ دغسې ورکړو د کرخې اخوا پښتنو سره زمونږ روابطو باندې دا څنګه تحصیل لري او د اشرف غني دغه رقم تلیفون د افغانستان وقار او حیثیت څنګه کېږي دا جناب ځواک صاحب په لومړي سر کې تاسو ته جناب جنرال صاحب قانع صاحب ته د کابل نیوز تخنیکي همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې جناب ځواک صاحب د کرخې اغړې پښتنو سره د کرښې د غاړې پښتنو د تاریخ په اوږدو کې داسې کړنې کړې تاسې د غبار تاریخ ولولئ غبار لیکي چې په بیا بیا د کرښې غاړې پښتنو جنګیالیو رهبرانو لیکونه رالېږلي دي چې مونږه دلته انګلیسان وایي چې د تاسې امیر دا کرښه مونږ ته راکړې جواز نه شي دا خو مطلب دا چې مونږه دغې دایې ته شا واړه او همدغسې دې جفا ته یې ده ادامه ورکړو اوس راتلونکي وخت کې به د کرښې اخوا ته یوه ډله څنګه په افغان حکومت باور وکړي لطیف مسعود د افغانستان حکومت سره رابطه وه هغه د افغانستان د جمهور بېرته وسپاره پاکستان ته فضل الله همدغه رقم دلته په کونړ کې پروت او زمونږ د استخباراتو په همکارۍ هغه وژل کېږي نو سبا ته پرون چې څه شوي هغه په خپل ځای سبا ته د کرښې اخوا ته پښتانه که افغانستان سره ارتباط پیدا کوي یو یو همکاري پیدا کېږي دا به څنګه اعتماد وکړي دا یو ستر صدمه نه رسېږي زمونږ د زه ته دلته راتلمه چې د افغان ولس او د افغان د حکومت کړونو ترمنځ یو توپیر ده افغان ولس تر څو هم د کرښې غړ پښتانه د خپل د بدن یو برخه ګڼي او کله چې دا کرښې باندې یعنی په پښتون قوم په انګلیسي توره دوه ټوټې شو نو افغان ولس ورته چې د افغانستان هی مټ غوڅ شو یعنی د بدن یوه برخه دا د ولس نظر ده پرون هم و نن هم ده او سبا به هم زه حکومتونه وایم یعنی مونږه د تاریخ په اوږدو کې دغسې جفاګانې د کرښې غړ پښتنو سره کړي حکیمان حکیمان خو دغه د زغم یا د تایید زغم کنه حتی که تاسو وګورئ اپی فقیر او ملا پونده چې کله د انګلیس استعمار په ضد جنګېده افغان حکومت هغه انګلیسي جاسوسي کړیو ته په افغانستان کې برلاسی ورکړ چې د دې او د هغه هوادونو ترمنځ رابطه خرابه کړي چې د انګلیس په ضد مبارزه کوله دو زرویو نو روست هم منگ دکر کرخې غړ پښتنو سره کله چې مونږ وایو حاکمان نه منظور ده مثبت خو څه ونه کړل خو منفي مو کړل هغه د مونږ په سر تورن دي یعنی پنجابی حکومت په ده باندې ټکي چې تاسو ولې خواخوګي لري افغان ولس سره ولې د مونږ د استعمار تابعیت نه منئ او دلته مونږ ور سره څه ونه کړل د سه خلکو مرته ووژل چې که ژوندي پاتې ول نو د انډول یا د بیلانس د رامنځته کولو لپاره تر ټولو ښه عناصر ول د بېلګې په بڼه حکیم الله محسود چې کله ژوندی و نو په پنجاب ور بل و جی ایچ کیو تر برید لاندې راتلله هغه که کابل کې برید کېده نو هلته جی ایچ کیو کې برید کېده هغه ووژل شو هغه نه وروسته خالد عمر خراساني ووژل شو هغه نه بعد دا د فضل الله خبره ده چې د پاکستاني پوځ له سترګو نه خوب تختولی و په بدل کې مونږه څه ترلاسه کړو خبره دا ده دا تصمیم د چا دی 
دا تصویم آیا افغانی تصویم دی او که نه دا چه تصویم دی اغا سوال اغا وقت جوابی گی چه اغا نمخ که یا سوال بل جواب شی چه افغان حکومت دی افغانستان نماینده ده که دی بل چه که دی افغانستان نماینده او گرنو خو دا یو استراتیجی که تیروات نده چه تخ بل پا جگره که دی چوک چه تا تا دی جگره لپار اندوال رامنسته که تا اغا خبل مت غوطه ای خو که پا دو فکر شو چه نه دا حکومت دی بل چه لخوا رامنسته شه و دی بل چه گرتو تا وفادار ده بیانو دا تصمیم پر زای ده که دا بل چه گرتو تا وفادار ده نو بی دا تصمیم پر زای ده بلکو یعنی دا دا بل چه دا گرتو تصمیم ده زمنگ دا حکومت تصمیم مولانا فضل الله دا ورجن ده و دا لطیف مسید دا ورکده و دا پاکستان سر چکم علو بروانه دا 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 افغان افغان تصمیم نده دا بل تصمیم ده روز تا خبر کهو چه دا دا پاکستان تصمیم ده و کنا امریکا تصمیم هم ده خو قانی سب داگی نمخ که پیو بل موضوع زوار و مخی گیگم دا کرخی نا احوال تا پختانو سر دا رابط دا قسی پا دیر سرات پا دیر چٹکی دس یو وقت که رامنس تکی گی چه آل تا پختانو که یو اختابه شروع شوی دا منظور پختون یو غرزانگ شروع شوی دا او پا دیر غرزانگ پا آرام زایره که یو شعر چه پا دیر دا غبانی ویل کی یا غدالا رو بر یو افغان شعر دا دا غشوار چه دا غترورزم چه دا 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 شا دا یونیفورم دا یعنی پاکسای دا پاکستان دا پا دس یو وقت که دا افغانستان و پاکستان تر منز دا غس توافقات دا گرم تلل را تلل دا پا یو ترتیب دا دا غرزنگ دا خونسا کولو او یا حد اقل افغانستان دا ملاتل یا دا افغانستان نه دا بیلولو یا و حسن ندا او دا که بدبختانه چه مگم شریکی بسم الله الرحمن الرحیم جناب زواج سیب تاست سلام دا بعض گردون والا تا سلام درنو لیدون کو اوردون کو تا سلام زی پکر کم چه اول خدا دایرکشن دا دا غلو بی نه دی پاکستان پلاس کرده و نزمک پلاس کرده خوب پاکستان دیو کبی کرکتر پا تو گباد دی دی خپل و مپادات پشتیج بندی لو بکا والا ایسی زده ده او زمک زده نه ده مک پا داسی موزیان و بندی اوکتی ایسی اغی اقلا دی گرتو خبر چه ایسی پا کت دی 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 گرتو اغا جهان دا ده ایسی دی بای دی دلی و لزی نور پا اقتدار که پات سی لس و لزی نور پا دغا محاصل سی و ار بینگ بلنسون های باید ریڈاکسی او خلق ورته وایی چه ولی سمش را زر کلنسی دای باید درواغ وایی خلق چک چک ورته وکی یعنی پا دا سی دیر عادی دا بلو دا خلق دی سر نپیگی سی زا قوم لنما دلتا یو ملت پروتا دلتا دی او دی ستر ملت تر زختون دی گرتی دی 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 دغا دی حیادا او پا دیر بی رحمی سر تر پکولان دی کیگی نال دی سر دی غنی دی زیو خبر از دلت کنم ده خبر از دیز اکنون الان زی پدی منی پسلو که زر پی سر باوری این سیملا پس دللا لله الحمد لله الحمد لله الحمد جوان دید او داشی دیم پکیر پا خلی ما نه سه اطلاع لری نه نه زم ما حواس را توی اطلاع هم لرم ما حواس داشی دیم زم ما تر تول غت اطلاع داد داشی دیم پکیر پا خلی باندی دای لان و کاوچی دا میگو جلیدا نو زپی کار کن چی دا 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 سیویلان و دا دا سیویلان نام رکان و خصیمی که مالیات کردی قط تنه دیم ل دغدغه دیم ملاحظ لولا دیمار خبر آمریکایی نه دکاری که آمریکایی نه دکاری وای سل پی سر مالا خبر مانله چه ملاحظ لولا و جلسه ای د افغانستان در این جمهور خبر نو تاس فکر که وی چه آمریکایی تایید نیکی دا افغانستان رئیس جمهور دا خبر پا کم استناد کرده دا زکه دا عملیت دا خبر دا سی دا دا یو تکتیکی برا قده من پکر با دا خبر اوک ولو من پکر خبر دا سی دا سی سی باتا که دا دروغ سیم دا با دا سی بیلی که دا مرغی کزای عجت سی جامعی نا پا مرداری گیو دا خبر دا سی با بی زمت لدی نو زمان دا سی یو خیال ده اما که چیر تا دا واقعه سی وی وی قسم عملیات تو توایست یه هر دی خلق دا خبره که ولی دا خبره بیاد سلپ سر پر کرسی باندی ناست و خانه سب اما داشی نه نه با خانه وارم داد پختون ولی پخانون کی دا مهم نه داشی مرک چاق کرده دی مهم داد داشی غرق چاق کرده دی و دکورا مرک کار چه وک خو چه غرق تا وک چه دامن وارجله دی اگه تا وارجله دی زدار تو واسش تفکری غرق کرده دی چه ما وارجله دی نو دی اثر یوازی داد زن خیمه یوازی فضل الله خبره نه 
دغه پاکستان سره دا د ټول معاملې چې روانې دي دا ګرم تګ راته ګونه چې کېږي او کله اتمرال ته ځي او پاکستان عیسی مشر دلته راځي او دا قصې چې دي دا په داسې وخت کې کېږي چې هلته د پښتنو ترمنځ یو ډېر ستر غورځنګ یو کتابه جریان روان دی او دا هغه ارتفاط دلته او هم دونه استقبالېږي دلته دې خوا ته پښتنو په منځ کې دغه خولۍ د کرښې اخوا ته او دې خوا ته د منظور پښتون خولۍ په یو سمبول د مبارزې په یو سمبول باندې بدلېږي دغه جریانونه د سره څه ارتباط لري دا تبصره در باندې کوله نو اوس حالت داسې حد هغه ته تللی ده کنه چې یوازې نه ته د پښتنو توجه او استخباراتی پوکس لاندې ده تری او مدنی پوکس لاندې هم ده تر مطبوعاتی پوکس لاندې هم ده تاسو به غربی مطبوعات ګورئ تاسو به حتی روسی مطبوعات حتی امریکایی مطبوعات او دا د ټولې نړۍ تر پوکس لاندې ده او دا یو داسې حالت دی چې یو قوي حکومت باید دا منې چې اما بدبختانه زموږ حاکمان له هغه سره ډېر سطحي برخورد کوي ډېر ناروا برخورد کوي او دوی فقط د دې سره د برخورد هغه ټول جوانب د خپلو ګټو پر محور باندې را یا کوم د بیلانس تله سي ور پرته ده د خپلو ګټو پر دغې کې ساتي دې ته سترګې غلې کړې دي دې ته سترګې خړې دي چې که موږ ته په دې ارګ کې یو میاشت پنځه میاشتې شپږ میاشتې نور سفارتونه اجازه راکوي د خپل ولس خو یې لاس نه دغه ختلی ده خپل ولس خو نور د دې وړ نه دی دوی لپاره د یوه ورځ هم دا اجازه ورکړي دي دا ټولو برلاسي ورکول د سفارتونو تصمیم زه فکر کوم چې د سفارتونو تصمیم دی ځکه چې دغه دغه که دا 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 حرکت دغه سیولایز حرکت دا د حقوق غوښتنې دا حرکت که په دغه سطح باندې قوي پاتې شي بیا یې غرب هم نشي کنټرولولی غرب باید د دې د کنټرول لپاره یو داسې چټک پر سر ولري چې لکه د کابل پلی ته اداره په امریکا کې استخباراتي دغه او حتی د منظور پښتن د تحریک د تداوم یا د سټرانګ کېدلو یا د نور پیاوړي کېدلو لپاره باید ډېر ضعیف په پاینټونه په سیمه کې فعاله وساتي او دغه ضعیف په پاینټونه دا دي چې د کابل حاکمان باید دا رقم دغه کړي چې دا دا هلته هلته شعار ورکول کېږي چې لر و بر یو افغان او دلته عمل داسې کېږي چې لر و بر منځ کې فاصله تولیدېږي بالکل نو خیره خبره ده دا خو په دې غورځنګ باندې منفي تاثیر منفي تاثیر کوي او دغه 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 پاینټونه دي چې دا دنیا دغه لوی دغسې ورته ګوري هسې نه چې بیا دغه تحریک د نړۍ د نورو ګټو په وړاندې باندې د پښتني نېشنلیزم دغه هغه قوت را دغه کې نور منسجم کړي دلته خو یوازې دغه نه ده د دنیا ټول استخبارات په دې مسایلو باندې نېشنلیزم ژوندي کېدل د ټولو استعماري اهداف او ډلو چې دلته موجود دي هغه هغه سره مخالفت کې د مخالفت نو باید مخه ونیول شي من بس یو لنډه دمه لرو د مینوس ته بس ته ادامه ورکوو